প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আমরা আজকে আমাদের ফাইনালের সেকেন্ড চ্যাপ সেকেন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো অ্যান্ড অবশ্যই এটা লাস্ট চ্যাপ্টার তো আসো আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলি সেটা হলো ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান সেটা হলো ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তো আমরা মিড টার্মের সিলেবাসে লেফলাস ট্রান্সফরমেশান পড়েছিলাম রূপান্তর ছিল লেফলাসের রূপান্তর এখানে ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান মানে ফোর ইয়ারের রূপান্তর তো লেফলাসটা আমরা কাজ করেছি একটা ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আশা করি সবার মনে আছে তবে একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি লিখছি ওকে যে এটা এল ছিল অপারেটর এর ভিতরে ফাংশানটা দিয়েছিলাম আমরা টি চলকেন এবং সেটা একটা ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে কনভার্ট হয়েছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস টি এফ অফ টি টিটি ছিল তো এটা ওই যে ইন্টিগ্রেশন করতেছি আমরা টি সাপেক্ষে তাহলে ভেরিয়েবল এখানে আছে টি অ্যান্ড এস তো দেখো এখানে ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশন মানে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশন তাহলে লিমিটটা দেওয়া ছিল টি এর উপরে তো টি এর উপরে তার ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে টিটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় ভেরিয়েবল থাকে কত এস এই কারণে অর্থাৎ আফটার ট্রান্সফরমেশান ক্যাপিটাল একটা হয়ে গেছিলো স্মল এফ এবং ভেরিয়েবলটা হয়ে গেছিল এস তার মানে টি চলক যুক্ত একটা ফাংশান এরকম ছিল লেফলাসে এই যে টি ভেরিয়েবল যুক্ত একটা ফাংশান ছিল এফ অফ টি এফ অফ টি এটা কনভার্ট হয়ে কার মাধ্যমে এল এর মাধ্যমে কনভার্ট হয়ে হয়ে গিয়েছিল এই যে স্মল এফ এস সেম ওয়েতে যে ফাংশানটা এর ভিতরে বসতো তারপর সেটা স্মল এফ এস হতো এখানেও এটাও যেহেতু একটা ট্রান্সফরমেশান সেটা কি ধরনের ট্রান্সফরমেশান ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান এটাকে এফ টি দিয়ে লেখা হয় ক্যাপিটাল এফ এবং ক্যাপিটাল টি দিয়েও লেখা হয়ে থাকে ওকে এখন আসো তাহলে এখানে অপারেটর ছিল এল আর এখানে যেহেতু ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তাহলে এখানে হলো এফ স্ট্রাকচারটা এমন তাহলে এর ভিতরে কোনো একটা ফাংশান দিতে হবে তাহলে ফাংশানটাকে আমরা ধরে নিয়েছি এফ এক্স ফাংশানটা কি এই যে এফ এক্স বা এখানে এইভাবে লিখছি এফ এক্স তাহলে এফ এক্সটা এর ভিতরে দেওয়া হবে সেটা কনভার্ট হয়ে হয়ে যাবে এর মতো স্মল এফ তো হলো স্মল এফ কিন্তু এর ভিতরে ভেরিয়েবল কি হবে অ্যান হবে হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে স্যার এটা কিভাবে অ্যান হয়ে গেল কারণ এখানে এই ধরনের একটা ব্যাপার আছে তো সেটা আমি একটু লিখি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবো তাহলে যে অপারেটর হলো কত এফ ট্রান্সফরমেশন অপারেটর হলো এফ এর ভিতরে আমরা কী দিব এক্স চলক যুক্ত একটা ফাংশন দিব কোন চলকের এক্স চলকের তাহলে এখানে একটা ইন্টিগ্রেশন ঘটবে এখানে কি ঘটবে একটা ইন্টিগ্রেশন যে এখানে লোয়ার লিমিট বসবে এখানে এখানে আপার লিমিট বসবে এখানে ফাংশানটা বসবে আর এখানে হয় সাইন অথবা কোসাইন বসবে তো এখানে যেমন ফাংশনের সাথে ইটি দেওয়ার মাইনাস এসটি ছিল এখানে হয় সাইন বসে না হলে কোসাইন বসে কি বসবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাইন এই সাইনের ভিতরে অ্যান আছে সাইনের ভিতরে কি আছে এই যে অ্যান আছে সাইন আবার কোথাও কোথাও কস এই ধরনের ফাংশান বসবে অ্যাঙ্গেল তো থাকবেই সাইনের সাথে ও কসের সাথে কার সাথে ইন্টিগ্রেশন সাপেক্ষে হবে ডি ডি এক্স মানে এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেলের ভিতরে অ্যান থাকবে তাহলে ভেরিয়েবল কয়টা থাকলো এক্স আর অ্যান তাহলে যেহেতু লিমিট দেওয়া থাকবে এক্সের উপরে তাহলে ভেরিয়েবল থাকলো অ্যান তার মানে এটা ট্রান্সফর্ম হওয়ার পরে স্মল এফ হবে কিন্তু এর ভেরিয়েবল হবে ফাংশনের ভেরিয়েবল হবে অ্যান এই কারণে আমি লিখেছি এফ এক্সটা ফোর ইয়ার ট্রান্সফর্ম হয়ে স্মল এফ অ্যান হবে এখন আসো ফোর ইয়ার ট্রান্সফর্মটা আসলে দুই ধরনের হয় একটা হলো ফাইনাইট কেসে ফোর ইয়ার ট্রান্সফর্ম আর একটা হলো ইনফাইনাইট কেসে ফোর ইয়ার ট্রান্সফর্ম তো আমরা দেখে কীভাবে বুঝব যদি ওই যে লিমিট দেওয়া থাকে এক্সের উপর জিরো টু এল এল মানে হলো ফিক্সড একটা নাম্বার তখন ওইটাকে ওই ধরনের ট্রান্সফরমেশানকে বলবো আমরা ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান কিন্তু যদি লিমিটটি দেওয়া থাকে জিরো টু ইনফিনিটি অর্থাৎ এখানে ইনফিনিটি দেওয়া থাকলে 
সেই ট্রান্সফর্মকে সাথে সাথে আমরা বলবো ইনফাইনাইট ট্রান্সফর্ম তার মানে ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম কয় ধরনের দুই ধরনের একটা ফাইনাইট আর একটা ইনফাইনাইট কিসের উপর বেস করে ওই যে লিমিটের উপরে যদি লিমিটে ইনফিনিটি থাকে তার মানে ইনফাইনাইট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম আর যদি ইনফাইনাইট কেস না থাকে তাহলে ফাইনাইট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ওকে এত পর্যন্ত আশা করি আমরা ক্লিয়ার তার মানে এখানে আমরা সিম্বল সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি বা জানতে পেরেছি এখন আসো ওই সাইন কো সাইন ট্রান্সফরমেশান কীভাবে হবে ওই ফর্মুলাগুলো জানার চেষ্টা করি তাহলে জিরো টু এল দেখলে ফাইনাইট ট্রান্সফর ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান জিরো টু ইনফিনিটি দেখলে ইনফাইনাইট ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তো ফাইনাইট এবং ইনফাইনাইট দুইটারই ক্ষেত্রে সাইন ট্রান্সফরমেশান কো সাইন ট্রান্সফরমেশান আছে এখানেও সাইন কো সাইন আছে এখন দেখো এখানকার সাইন বা কো সাইনের ফর্মুলাটা কি ওই যে এফ হলো ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান অপারেটর এর ভিতরে এফ এক্স যদি আমি দেই সেটা স্মল এফ এন হয়ে যায় সেটাই লিখেছি এখানেও তাই হবে এফ এক্স দেওয়া হবে স্মল এফ এন হবে তবে ওই যে লিমিট দেখে আমরা বুঝতে পারব কোনটা ফাইনাইট কোনটা ইনফাইনাইট ওকে প্রবলেমে গেলে আমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব এখন আসো সাইন ট্রান্সফরমেশান তাহলে জেনারেল স্ট্রাকচার কেমন জানি লিখেছিলাম আমি এখানে আবার একটু লিখি তোমরা দেখার চেষ্টা করো সেটা হলো এই যে জেনারেল ফর্মেট ছিল আমার এফ এক্স এর ভিতরে থাকবে এখানে লোয়ার লিমিট এখানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট অ্যান্ড আপার লিমিট তারপরে এখানে এফ এক্সকে বসাতে হয় অর্থাৎ যার ট্রান্সফরমেশান হবে সে এখানে বসবে তো এখানে সাইন বসবে সাইনের সাথে অ্যাঙ্গেল হতে পারে এবং কসের সাথেও এখানে অ্যাঙ্গেল সাইন অথবা কস কার সাথে ইন্টিগ্রেশান হবে এদিকে সে সবাইকে তাহলে ফর্মেটটা হলো এমন এখন আসো যখন তুমি সাইন ট্রান্সফরমেশানের কথা বলবে তাহলে দেখো এফ এর ভিতরে এফ এক্স দিলাম সাইন ট্রান্সফরমেশান এই কারণে এখানে এস দিলাম এখানে কি দিলাম এস দেওয়া হলো এই যে এস দেওয়া হলো ইকুয়াল টু লিমিট কত ফাইনাইটের জন্য জিরো টু এল তাই এখানে জিরো টু এই যে এল ফাংশান বসলো ফাংশান বসবো সাইন ট্রান্সফরমেশান বলতেছি তাই এখানে সাইন অ্যাঙ্গেলটা ফাইনাইটের ক্ষেত্রে হলো এন পাই এক্স বাই এল অ্যাঙ্গেলটা কত এন পাই এক্স বাই এল ডি এক্স তাহলে এই যে ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান করতেছি ট্রান্সফরমেশান পরে সেটা স্মল এফ হবে ভেরিয়েবল কি থাকবে এন থাকবে এই যে এক্সের সাপেক্ষে করতেছ এল এর মান তো দেওয়াই থাকবে ফিক্সড ভ্যালু তাহলে ভেরিয়েবল কে এক্স আর এন তাহলে এক্সের যেহেতু লিমিট বসে যাবে তাহলে ভেরিয়েবল থাকতেছে এন তার মানে যে ফাংশন অফ এন সাইনের মাধ্যমে পেয়েছ তাই এস তাহলে ফাইনাইটের কো সাইনের জন্য ফর্মুলা কি হবে এই যে এফ এটাই হলো এফ আর এখানে আমরা এটা লিখতে পারি যে সাইনের জন্য এস কসের জন্য সি তাহলে যে ফোরের ট্রান্সফরমেশান কোন ধরনের কোশ্চাইন এই যে ফাংশানটা দেওয়া হলো ট্রান্সফরমেশান ইন্টিগ্রেশান দিয়ে হয়ে থাকে জিরো টু এলই হবে এখানে যেহেতু ফাইনাইট ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান কোশ্চাইন তো এখানে এফ এক্স থাকবে এই যে এফ এক্স থাকলো কোশ্চাইন ট্রান্সফরমেশান তাহলে কস আর ফাইনাইটের জন্য অ্যাঙ্গেল বলেছি কত এন পাই এক্স বাই এল এই যে এন পাই এক্স বাই এইচ এল ডি এক্সের সাপেক্ষ ইন্টিগ্রেশান তাহলে আফটার ইন্টিগ্রেশান আমরা ফাংশানটা পাবো স্মল এফ তার ভেরিয়েবল পাবো এন আর কসের মাধ্যমে পেয়েছি তাই সি লেখেছে বা সি লেখা হয়েছে এখানে আসো জিরো টু ইনফিনিটি রেঞ্জে ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তার মানে ইনফিনিটি যেহেতু আছে ইনফাইনাইট ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তার ক্ষেত্রে সাইন কোসাইন আছে তাহলে সাইন এই হলো কোসাইন তাহলে সাইনের জন্য ফর্মুলা কি এর মতোই শুধু চেঞ্জ আসতেছে কোথায় লিমিটে যেমন এখানে জিরো টু ইনফিনিটি যে জিরো টু ইনফিনিটি ফাংশান বসলো সাইন ট্রান্সফরমেশান মানে সাইন বসবে আর এখানে অ্যাঙ্গেলটা হবে এন এক্স ফাইনাইটে ছিল কি এন পাই এক্স বাই এল ফাইনাইটে কী ছিল এই যে এই পাশে অ্যাঙ্গেলটা হবে এন পাই এক্স বাই এল এটা হলো ফাইনাইটের জন্য মনে রাখবা আর ইনফাইনাইটের জন্য অ্যাঙ্গেলটা কত হবে এই যে এন এক্স ইনফাইনাইটের জন্য অ্যাঙ্গেল এবার মনে রাখো ওকে তাহলে এই যে ফোর ইয়ার ট্রান্সফর্ম হবে কোন ধরনের সাইন ট্রান্সফরমেশান তাহলে ইনফাইনাইট কেস জিরো টু ইনফিনিটি এই যে এফ এক্স ফাংশনটা বসলো সাইন ট্রান্সফরমেশান সাইন অ্যাঙ্গেল কত এই যে এন এক্স এন এক্স এই যে ডি এক্স তাহলে এটা স্মল এফ হয়ে যাবে এর ভিতরে ভেরিয়েবল থাকবে এন আর সাইন দিয়ে পেয়েছি তাহলে এস এখানেও দেখো কসের মানে কোসাইন ট্রান্সফরমেশান কার এফ এক্সের ইকুয়াল টু এই যে জিরো টু ইনফিনিটি যেহেতু ইনফাইনাইট ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান তাহলে ফাংশনের জায়গায় ফাংশন বসলো 
कस कस ट्रांसफर्मेशन तई कस बुझल और अंगेल जगह जैन एक्स बस डिएक्स ट्रांसफर्म हो स्मल एफ है एफ एर चलक हलो एन एट जेहतु कसर माध्यम से पे तस चार्ट फर्मुला मन रखब एन आर एक रिमाइंड कर चेषा करो आर एक रिमाइंड कर चेषा करो तेल फोरियर ट्रांसफरमेशन कईधर दुईर एक हलो फाइनइट फोरियर ट्रांसफरमेशन और एक इनफाइनइट फाइनइट बुझे कि भाव में जिरो टू एल इनफाइनइट बुझे कि भाव में लिमिट जिरो टू इनफिनिटी इनफिनिटी थे इनफाइनइट और इनफिनिटी तक फाइनइट ओके और एक बेपार मना रखब फाइनइटर क्षेत्र एंगल हलो एन पाइक्स बल और इनफाइनइटर क्षेत्र एंगेलट हलो एन एक्स एन आसो फाइनइटे दुधर ट्रांसफरमेशन सैन कोसाइन इनफाइनइटे दुधर ट्रांसफरमेशन सैन कोसाइन एन आसो फाइनइटर जो दो फर्मुला लेखार चेषा करी फर्मेट एक मना रखबा जिरो टू ये जिरो टू एल फांगशन एखे बस सैन हम सैन बस और फाइनइट हम एन पाए अंगल हो एन पाए एक्स बल टी एक्स तरह ये इंटीग्रेशन कमप्लीट कर ले तुम सैन ट्रांसफरमेशन कमप्लीट फाइनइटर जो और ये इंटीग्रेशन जो कमप्लीट करी जिरो टू एल एफ एक्स शुद्ध कोसाइन हम कोस कस और अंगल तो फाइनइट हम एन पाए एक्स बल ये बसाल तरह ये इंटीग्रेशन कमप्लीट कर ले कोसाइन ट्रांसफरमेशन शेष हो फाइनइट फोर इयर ट्रांसफरमेशन जो सीमिलार वे इनफाइनइटर जो मना रखब यतटुकू पर्त तो सेम थे जिरो टू इनफिनिटी जिरो टू इनफिनिटी एफ एक्स एफ एक्स शुद्ध सैन हम सैन कोसाइन हम कोसाइन एंगल हलो इनफिनिटर क्षेत्र एन एक्स एन एक्स एज एन एक्स तम ये इंटीग्रेशन कमप्लीट कर ले सैन ट्रांसफरमेशन कमप्लीट हो इनफाइनिट के से इंटीग्रेशन कमप्लीट कर ले कोसाइन ट्रांसफरमेशन कमप्लीट हो इनफाइनिट के से आशा करी ये फर्मुलागल मेमोरते नहीं नब ओके दें ये फर्मुलागर पर बेज कर प्रब्लेम नहीं क्ज करब आसो प्रब्लेम नहीं क्ज करार आगे हमें किस फर्मुला जेने दरकार कथा थे जेगर लैब प्लस अलरेडी पढ़े कर लैब प्लस तीनटा चार्ट फर्मुलार कथा बार बार से फर्मुलागल क्योंकि ये देवा तो फार्ष्ट फर्मुला यू भि डिएक्स एधर इंडिकेशन तो से यू इंटीग्रेशन भि माइनस एक इंटीग्रेशन घटे तर भरे दुई घट्टा घटना एक हलो यूर डेरिवेटिव और एक हलो भर एज इंटीग्रेशन ये और यार स्पेशल फर्म छो यो हमें देखार चेषा करी फर्मुलागल मना रखार चेषा करी एर पर बेस करवर्ती क्चूल करते पर तो आसो एक तो देखार चेषा करी ये एटार स्पेशल फर्म यू भि दुईटा फांगशन गुणफल तर इंटीग्रेशन एखे हो तो दुईटा फांगशन गुणफल तर ये एखे इंटीग्रेशन कारण इंटीग्रल अपारेटर कैमन ये इंटीग्रल अपारेटर एम डिफारेंसियल अपारेटर कैमन ये डिफारेंसियल अपारेटर टाइम एखे फांगशन दी क्ज कर इंटीग्रल अपारेटर इन्हें फांगशन दी डिफारेंसियल अपारेटर क्या कर ओके ये इंटीग्रल अपारेटर एर भरे दुईट फांगशन गुणाकार आ यू भि गुणागारे आसे तब एक एक्स टू दि पावर एन और एक फाइव एक्स मैं एक्स भेरिएबल जेको फांगशन हम तो एक्सटा एक्स टू दि पावर एन जो है सीम्प्लीफाइड फर्मे फर्मुला के लिए इसमें से कम ओजे ये हल तुम यू एट कत भि यूटा यूर मत थे भियर एक बार इंटीग्रेशन है माइनस यूएर डेरिवेटिव बाढ़ भियर इंटीग्रेशन बाढ़ प्लस यू टू हल मैं यूएर डेरिवेटिव आो एक बेड़े भियर इंटीग्रेशन बेड़े एभवे प्लस माइनस करते करते सामने जो थको कतटूर पर जब जत खा यूएर डेरिवेटिव कन्सटैंट नम्बर पाई कत पाई यूएर डेरिवेटिव कन्सटैंट नम्बर ना पाई तत खण पर्त तर दूटा फांगशन ये गुणफल तरह मजे एक जो इटू दि पावर एक्स है और एक सैन अथवा कोसाइन है तेल ये दूटा फर्मुला शिखे से कम ये इटू दि पावर एक्स सैन बी एक्स कि इटू दि पावर एक्स नीचे ए स्कोयर प्लस बी स्कोर ए सैन बी एक्स माइनस बी कस बी एक्स तो यह मन रखार जो इजी टेक्निको बोले क्यों ये इटू दि पावर एक्स एट फार्ष्ट फांगशन है फार्ष्ट फांगशन एखे लिखते हैं नीचे कि छो प्रथम एक्सर कपिसियंट ए तर स्कोयर नीचे प्लस द्वित एक्सर कपिसियंट बी तर स्कोयर नीचे प्लस दि और ऊपर कि छो प्रथम कपिसियंट ए ऊपर दुईटा पार्ट छो फार्ष्ट पार्टे ए दिए शुरू और सेकेंड पार्ट द्वित कपिशन बी दिए शुरू सैन क्षेत्र में मजखान चिन्ह माइनस एखे सैन हम एखे सैन और एखे सैन लिखले तरह हलो कस ठीक है ओके 
सीमिलारलि जो एखे कस थे एक चेन्ज फार्ष्ट फांगशन फार्ष्ट फांगशन बस लो फार्ष्ट कपिशियंट स्कोयर प्लस सेकेंड कपिशियंट स्कोयर इटा ठीक आर एक चेन्ज आम ऊपर दुईटा पार्टर फार्ष्ट पार्ट फार्ष्ट कपिशियंट दिए शुरू सेकेंड पार्ट सेकेंड कपिशियंट दिए शुरू एखे कस हम कस दिए शुरू एखे कस हम पर पार्टे हलो सैन ओके और कसर क्षेत्र में मजखान एंगल प्लस मजखान चिन्हट प्लस ओके तम मैं ये यू वि तीन ट स्पेशल फर्म छो एक दुईटा तीन टाइम तीन टाइम मना रखब तपर आसो नर्माल किस फर्मुला छो एक्स टू दि पावर एन के इंटीग्रेशन कर ले पावर एक बारे एक्स टू दि पावर एन प्लस वन बन प्लस वन एम छो आर जो इ टू दि पावर एम एक्स इ टू दि पावर एम एक्स इंटीग्रेशन कर ले टू दि पावर एम एक्स बम यहाँ तपर सैन एम एक्स के इंटीग्रेशन कर ले माइनस कस एम एक्स बम एम दिए भाग वोजे एक्सर सी से भाग ये देखो एक्सर सी से दिए भाग तपर कस के कर ले कस के कर ले सन हो सन एम एक्स एंगल सह लिखे फिलबा और अंगल एक्सर सी जो है गुणाकार से दिए भाग करवा तो ये फर्मुलागुल लागे तुम तुम्हारे आर निल फर्मुला कि हमें लागे तई तुम्हारे आर एक नाम ओके एन आसो हमें प्रब्लेम नहीं क्ज करब कौन धरण प्रब्लेम दुधरण प्रब्लेम आज एक हलो फाइनइट ट्रांसफरमेशन फोर इयर और एक फोर इयर इनफाइनइट ट्रांसफरमेशन तो आसो हमें क्ष कर फार्ष्ट वन एखे हलो फाइनइट फोर इयर ट्रांसफरमेशन सैन कोशन सैन कोशन तो फाइन एफ टी मैं फाइन देखाओ फोर इयर ट्रांसफरमेशन अफ कार एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इक्ल टू एक्स स्कोर एखे एक्सर लिमिट देव आज है जिरो टू पाए तम मैं ये फाइनइट केस जिरो टू एल लिमिट एल मानी हलो जेको वास्तव संख्या तो ये पाई तो वास्तव संख्या थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव वन सिक्स ना ओके वास्तव संख्या तेल देखो फोर इयर ट्रांसफरमेशन बेर करते बोल ये लिमिट देखे बुझते पे लिमिटा देखे बुझब जेत इनफिनिटी नाइन तर मैं अवश्य फाइनइट फोर इयर ट्रांसफरमेशन तो किसू ना बला हम सैन को सैन दुईटाई बेर करब तेल जेहतु किसु बोले नाई ये कोश्चिने तेल सैन को सैन दुधरण ट्रांसफरमेशन ही बेर करब तो आसो जो फांगशन देवा आज से लिखल तो लिमिटा देखे बुझते परलम जो फाइन है फोर इयर ट्रांसफरमेशन एन कौन धरण ट्रांसफरमेशन स्पेसिफिक बोले नाई तक सैनो बेर करब कोसाइनो बेर करब तो आसो आप सैनर फर्मुला लिखी फार्ष्टे सैन नहीं क्ज करी तेल फोर इयर ट्रांसफरमेशन कार एफ एक्सर कौन धरण सैन इक्ल टू लेखने की फर्मुला जिरो टू एल छो जिरो टू कि एल ये आर एक देखे आसो जो भूले जी थको ये जिरो टू एल सैन ट्रांसफरमेशन एफ एक्स सैन एन पाइक्स बल डी एक्स आसो वो क्षेत्र करी जिरो टू एल एफ एक्स सैन एन पाइक्स बल डी एक्स एन भूला बसब तो जिरो टू एल छो तो ये जिरो टू एल एल एर मान कत लास्ट लास्ट कत पाए पाए जिरो टू ये पाए एफ एक्स तम मैं जिरो टू पाए रेजे एफ एक्सटा कत एक्स स्कोर यह एफ एक्सटा कत एक्स स्कोर सैन एन पाए एक्स बल तो एल एर मान कत एखे पाए बस एखे तो पाई डी एक्स पाए पाई कैंसिल करा जाए तो थकते से कत जिरो टू पाए एक्स स्कोर एन सैन एन एक्स डी एक्स सैन एन एक्स डी एक्स एन देखो एक टू एगे जो फर्मुलागुलर कथा ये फर्मुलागुल्ला तर मे को पड़ल एक्स टू दि पावर एन शेपर तम मैं कि एक्स टू दि पावर एन फांगशन अफ एक्स एन तो तई आई एक्स टू दि पावर एन एक्स टू दि पावर एन एक्स चलक फांगशन तो आसे तो गुण आकार आसे तेल इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन यूर मत थे बर इंटीग्रेशन माइनस यूएर डेरिवेटिव बाढ़ बर इंटीग्रेशन बाढ़ तपर यूएर डेरिवेटिव बाढ़ बर इंटीग्रेशन बाढ़ कत चलते थको जत खा यू कन्सटैंट हो जाए तो आसो ये क्षेत्र करते थी यही हलो मैं ये कौन धरण इंटीग्रेशन निर्दिष्ट तम इंटीग्रेशन करार पर एर पर लिमिट बस कत जिरो टू पाई तीन थार्ड पैकेट दिए आगे लिमिटा लिखे फेले कि लिखे फेले लिमिट आगे लिखे फेले एन आसो लिमिटा लेखा हलो तो एखे फर्मुल इफेक्ट दो फर्मुलाते कि तुम्हार यू एखे हमें दाग कटे तुम्हारा काटार दरकार नहीं तुम्हार बी तेल यू यूर मत थे थकल 
बर इंटीग्रेशन है तो बी हलो सैन एन एक्स तरह इंटीग्रेशन कर ले कस सैन के कर पाए आर फर्मुला देखो एखे फर्मुला देखे छोजे सैन एम एक्स एटा के कर ले माइनस कस और एक्सर सा गुण आकार थे से भाग इंटीग्रेशन कसर क्षेत्र मन रखो ये कस एम एक्स मान हलो सैन एम एक्स बम तो ये कि आइन आ तेल सैन के इंटीग्रेशन कर ले माइनस कस ये माइनस कस लिखे फिलल एक्सर सेटा आख्या से भाग करते भाग कर लगे देखो फार्स्ट पार्ट लिखे यू फ्री थकल बर इंटीग्रेशन लिखा हलो बर इंटीग्रेशन लिखा हलो तर फर्मुलार माइनस फर्मुलार कि माइनस ये एम टा छो ना इक्ल टू दिए यू थकल बर इंटीग्रेशन माइनस यू वान बर डबल इंटीग्रेशन ये चलते थको तो आसो से क्षटा कर यू थकल बर इंटीग्रेशन लिखे तर माइनस यूर डेरिवेटिव बाढ़ यू कत एक्स स्कोयर ता डेरिवेटिव कर लेकिन कत है टोएस एक्स डेरिवेटिव कर ले कत टोएस एक्स तरह ये क्षेत्र हलो एयर इंटीग्रेशन कई बार दुई बार तेल एक बारे इंटीग्रेशन रेजल्ट हलो ये यहाँ हलो एक बारे इंटीग्रेशन रेजल्ट तेल इटे जो एक बार करी तेल दुई बार है तो एक बार करते गले माइनस ये एन माइनस ऊपर वन आई कत एन माइनस वन बन एट कन्सटैंट कोवान्टिटी तेल इंटीग्रेशन कार है कस एन एक्सर तेल कस एन एक्स के इंटीग्रेशन कर लेकिन एक तो आगे तुम्हारे फर्मुलाटा देखिए निल कत कस एम एक्स के कस एम एक्स के इंटीग्रेशन कर ले कत सैन एम एक्स बन त ये एखे नहीं आसलम कत ये इंटीग्रेक बार इंटीग्रेशन करब तो माइनस वन बन बैरे थकल इंटू कस के इंटीग्रेशन कर कस के कर सैन एन एक्स बजे एन दिए भाग एन देखो इटार आर कि डेरिवेटिव बाढ़ कारण कत पर्त करब यू जत ना कन्सटैंट है ए टस एक्स के डेरिवेटिव करो प्लस दिए माइनस प्रथम प्लस तपर माइनस तपर प्लस तपर माइनस ये जो थको प्रथम चिन्ह प्लस तपर माइनस तपर कि प्लस हो यूर डेरिवेटिव बाढ़ यू छो टस एक्स टोएस एक्स के डेरिवेटिव कर ले टू टोएस एक्सर डेरिवेटिव कर ले तो टू ता शेष कन्सटैंट हो गए तो बर इंटीग्रेशन तो एक बार बाढ़ तो बीटा हलो एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में बीटा कत ये पूरा हलो तुम भि तो ये आक बार इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर आगे देखते हैं कौन कन्सटैंट आ माइनस वन बन एखे आर आज वन बन तेल गुण कर ले कत है माइनस वन बन स्कोयर यह माइनस वन बन स्कोयर कन्सटैंट कोवान्टिटी तो इंटीग्रेशन है कार सन एन एक्सर सैन एन एक्स के इंटीग्रेशन कर ले कत है माइनस कस ते माइनस कस एन एक्स बन ठीक है ये हमें इंडिकेशन शेष कर लो तो ये स्पेस पाव गो ना तीन नीचे लिखे तई टोटाल रेजल्टर पर कत आमिट जिरो टू पाई तो यो के एक सुंदर को लिखी वोजे प्रथम प्लस टार्म लिखवा तो प्लस कथा आतगुलर तीनटे टार्मे ये प्लस आज माइनस माइनस कत प्लस 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 तेल ये टर्म हलो प्लस ये सीम्प्लीफाई कर देखा जाए टू टा कन्सटैंट कोवान्टिटी वन साथ गुण है और कस एन एक्सर सा गुण कर दाड़ा टू बज एन स्कोयर टू सरि एन स्कोयर और एन एन किऊब है तो टू बन किऊब साथ ही क्या थे कस एन एक्स ये कस एन एक्स तपर आए का प्लस टार्म आज माइनस ये माइनस 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 कत प्लस तेल प्लस टार्म लिखल एखे कत आज टोएस एक्स तेल वन साथ गुण कर ले टोएस एक्स पाई जे एन स्कोयर जे एन स्कोयर तरह से कत आज सैन एन एक्स सैन एन एक्स ये माइनस टर्म यह माइनस प्लस माइनस माइनस तर लिखल तेल क्य था एक स्कोयर बन ये एक्स स्कोयर एक्स ऊपर जाए एन टा नीचे तेल एक्स स्कोयर बन और कस एन एक्स ये कस एन एक्स लिमिट कत जिरो टू पाई लिमिट कत जिरो टू पाई एन इटा हलो फांगशन ये टोटाल फांगशने आफार लिमिट बसा पाई तर माइनस दिए लोअर लिमिट बसब यह हलो इंटीग्रेशन रूल छो जो तुम्हारा अलरेडी जा आगे थे एन देखो वो क्योंकुलेशन कर चेषा करब तो ये एक दरकार पड़े तई एक साथ रखार चेषा करी तेल टोटाल फांगशन प्रथम कि बसब पाए बसा कार परिवर्तन बस इंटीग्रेशन कर सपेक्षे तेल एक्सर परिवर्तन बस एक्सर परिवर्तन एक बार पाए बस एक्सर परिवर्तन एक बार जिरो बस माइनस दिए तो लिखो इन प्रथम पाई बसाय 
তো একটা জিনিস মনে রাখবে এখানে পাই বসবে 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 তাই না হ্যাঁ তো পাই বুঝলে কস এন পাই সাইন এন পাই এদের ভ্যালু কত এগুলো জানা দরকার তো আগে এগুলো একটু দেখো সাইন এন পাই সাইন এন পাই মানে কত জিরো সাইন এন পাই কত এই যে সাইন এন পাই হলো জিরো কস এন পাই কত মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার মনে রাখতে হবে এগুলো সাইন এন পাই কত জিরো কস এন পাই কত মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এর উপর বেস করে ওই লিমিটগুলো বসানো যাবে তো আসো আমরা লিমিটটা বসাই তো প্রথমে আফার লিমিট বসাবো পাই তাহলে টু এন কিউব কস এন পাই কস এন পাইয়ের মান কত মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তাই লিখেছি এই যে টু কস এন পাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন বাই এন কিউব তারপর আসো প্লাস দিয়ে এখানে এক্স আসে তাহলে পাই বসবে এখানে এক্স আসে পাই বসবে সাইন এন পাই কত সাইন এন পাই জিরো তাহলে এখানে যখন তুমি বসাবে এটা জিরো কারণে এই পুরোটাই জিরো তাহলে এখানে ভ্যালু ছিল প্লাস দিয়ে এখানে সাইন এন পাই জিরো বলে এই পুরোটা জিরো হয়ে গেল এই কারণে প্লাস দিয়ে আমরা এই যে জিরো লিখেছি তারপর আসো এই যে এখানে মাইনাস আছে এখানে কি আছে এই যে প্লাস দিয়ে জিরো লিখেছি এই যে এটার জন্য আর মাইনাস এখানে কি আছে মাইনাস এই যে চিহ্নটা দেওয়া হলো মাইনাস তারপরে আসো এই যে এখানে ভ্যালু বসাবো পাই তাহলে পাই স্কোয়ার এন পাই স্কোয়ার বাই কত এন কস এন বাই কস এন বাই মানে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তাহলে দেখো পাই স্কোয়ার এন আর মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এই যে পাই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন বাই এন তাহলে আফার লিমিট বসানোর কারণে আমরা রেজাল্ট পেয়েছি এতটুকু তারপর ফর্মুলার মাইনাস এবার লোয়ার লিমিট বসাবো টোটাল ফাংশনে কোথায় এই টোটাল ফাংশানটাতে এই যে লোয়ার লিমিট বসাইতে হবে এই কারণে ব্যাকেট দিয়ে শুরু করব লোয়ার লিমিট কত জিরো কারণ এক্সের পরিবর্তে জিরো বসবে তাহলে কস জিরোর মান কিন্তু ওয়ান বসাও কস জিরোর মান কত এই যে ওয়ান তাহলে টু বাই এন কিউব কস জিরোর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু টু বাই এন কিউব তাহলে টু বাই এন কিউব এই যে লেখো মাইনাস দিয়ে যে টু বাই এন কিউব লিখলাম তারপর আসো সেকেন্ড বার প্লাস এক্সের মানে এখানে জিরো বসবে তো জিরো এই জিরো এর কারণে টু ইন্টু জিরো জিরো এই পুরোটা জিরো হয়ে যাওয়ার কারণে এই পুরো রেজাল্টটাই জিরো হয়ে গেল তো প্লাসের পরে তাহলে কত জিরো এই যে প্লাস জিরো এবার আসো এখানে মাইনাস তো মাইনাস বসাইলাম এখানেও তো এক্সের মান জিরো বসাইব তো এখানে জিরো বসাইলে এটাও তো জিরো হয়ে যাবে এই যে জিরো হয়ে গেল তাহলে এটাকে যখন তুমি সিম্প্লিফাই করবা এই যে এটা দাঁড়ালো কি দাঁড়ালো এটা তার মানে কি এটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে এটা কি হয়ে গেল ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল যেহেতু ইন্ডিকেশন কমপ্লিট করতে পেরেছি তো এখানে দেখো তো চলক কি আছে এন আছে তাহলে ফাংশন হবে তো এটাকে ট্রান্সফরমেশন পরে যে ফাংশন পাই সেটাকে আমরা বলি স্মল এফ তো ভেরিয়েবলকে এন তাহলে ফাংশন অফ এন কোন ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে পেয়েছে সাইনের মাধ্যমে তাই এস লিখেছি সবাই আশা করি ক্লিয়ার সিমিলার ওয়েতে আমরা কোসাইনের জন্য কাজ করব কোসাইন ট্রান্সফরমেশন তাহলে এফ সি এফ এক্স ইকুয়াল টু কত হলো এফ এক্স ইকুয়াল টু আসো এফ সি এফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো টু এই যে ফাইনেট ট্রান্সফরমেশান তাহলে জিরো টু এল এফ এক্স বসবে এখানে বসে কত কস আর ফাইনেট ট্রান্সফরমেশানে এন পাই এক্স বাই এল ডি এক্স এখানে ভ্যালুগুলো বসো পায়ের মান এল এর মান হলো পাই এফ এক্স মানি হলো এক্স স্কোয়ার দেওয়া ছিল কস এন পাই এক্স বাই এই যে এল এর মান হতো পাই বসবে তাহলে পাই পাই ক্যান্সেল হয়ে এন এক্স থাকে এই যে এন এক্স থাকে ডি এক্স তাহলে এখানে দেখো ইউ বি এর আবার শর্টকাট ফর্মুলা ওই যে এক্স টু দি পাওয়ার এন ফাই এক্স বোঝা গেল না তাহলে যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা ইন্ডিকেশান তাহলে ওই যে লিমিট আগে বসিয়ে দাও জিরো টু ওই যে জিরো টু পাই লিমিট বসবে আর ভিতরে ফর্মুলা ইন্ডিকেশান হবে এক লাইনে কাজটা করা যায় ওই যে ইউ যেটা কি ছিল তোমার ইউ এটা ছিল কি ভি তাহলে ইউ ইউ এর মতো থাকতেছে বি এর একবার ইন্ডিকেশান করবে তাহলে কসকে ইন্ডিকেশান করলে কত হয় সাইন হয় তাহলে কসকে ইন্ডিকেশান করলে এই যে সাইন হলো যেহেতু এক্সের সাথে অর্থাৎ এক্সের সাথে কিছু গুণাকারে থাকলে ওটা দিয়ে ভাগ তাহলে গুণাকার আসে তো এন তাহলে এটা দিয়ে ভাগ হবে মাইনাস ওই যে প্রথমটা প্লাস তারপরটা কি মাইনাস এর ডেরিভেটিভ বাড়বে ইউ এর ইউ ওয়ান হয় তাহলে এক্স স্কোয়ারকে ডেরিভেটিভ করলে টোয়াইস এক্স আর এর ইন্ডিকেশান বাড়বে কি বাড়বে ইন্ডিকেশান তাহলে এটাকে একবার যদি তুমি ইন্ডিকেশান করো তাহলে কি হবে আগে ওয়ান বাই এন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি ওয়ান বাই এন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি সাইনকে ইন্ডিকেশান করলে মাইনাস কস এই যে মাইনাস এই যে কস এন এক্স তাহলে এন যেহেতু আসে ওই যে এন দিয়ে ভাগ করতে হয় ইন্ডিকেশানে 
ओके तरह प्लस जो माइनस पर चिन्ह की प्लस टय सिक्स ये अब डेरिवेटिव बाढ़ तो डेरिवेटिव कर ले टय सिक्स के कर टू टय सिक्स कर ले कत है टू है ओके टू हो गो जेखने कन्स्टेंट हो जाए शेष तम मैं ये हमारे टर्म लेखाटा शेष हो निश्चयता पेल तर बर इंटीग्रेशन बाढ़ मैं बी आगे स्टेजे छो ये এটাকে আরেকবার ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয় ওয়ান বাই এন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি মাইনাস ওয়ান বাই এন কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি তাহলে এই দুটাকে একসাথে করলে মাইনাস ওয়ান বাই এন স্কোয়ার এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি তাহলে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কস এন এক্সের তাহলে কস এন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হয় সাইন এন এক্স যে সাইন এন এক্স বাই কত এন ওকে আর বাকি থাকলো সিম্প্লিফাই করো প্লাসের টার্মগুলো আগে লিখো মাইনাসেরগুলো পরে লিখো তো এটা তো প্লাসই আছে তাহলে যে এক্স স্কোয়ার বাই এন হয় সাইন এন এক্স এটা থাকলো প্লাস এখানে প্লাস কীভাবে হলো এই যে মাইনাসে মাইনাসে এই যে প্লাস টু এক্স এটা উপরে যাবে ওয়ানের সাথে গুণ হবে তাই টু এক্স উপরে আর নিচে এন এন মানে এন স্কোয়ার তার সাথে আরও গুণ আছে কস এন এক্স এই যে কস এন এক্স তো এখানে প্লাসে মাইনাসে এই যে মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ করলে টু হয় টু বাই এন স্কোয়ার এন কিউব হয়ে যাবে এই যে এন কিউব কারণ এখানে এন স্কোয়ার এখানে এন তার মানে এন কিউব হবে আর সাইন এন এক্স আছে সাইন এন এক্স আছে এখানে জিরো টু পাই লিমিট তাহলে এই যে ইন্ডিকেশনের ফর্মুলা অনুযায়ী যে টোটাল ফাংশানে আপার লিমিট মাইনাস দিয়ে টোটাল ফাংশানের লোয়ার লিমিট বসবে তো আসো আমরা নেক্সট ক্যালকুলেশনটা করি এটা একটু সাথে রাখতে হবে নেক্সট ক্যালকুলেশন কি নেক্সট ক্যালকুলেশন হলো এই যে এখানে আপার লিমিট বসাবো পাই মাইনাস দিয়ে এখানে আবার লোয়ার লিমিট বসাবো তো আপার লিমিট পাই বসানোর চেষ্টা করি তো ফার্স্ট এখানে কি বসবে পাই স্কোয়ার সাইন এন পাই তো সাইন এন পাই এন মান তো জিরো এই যে সাইন এন পাইন মান জিরো কস এন পাইন মানে কত মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তাহলে এখানে এইভাবে যদি মনে রাখো তাহলে সাইন এন পাইন মান জিরো তাই এই পুরোটা জিরো হয়ে গেল তাহলে ফার্স্টে এখানে পাই বসালে জিরো হয় তাই এই যে জিরো লিখলাম তারপরে সেকেন্ড পার্ট প্লাস টু এখানে এক্স এন মান কত পাই বসাবো বসালাম টু আইস পাই এন স্কোয়ার কস এন পাই তো কস এন পাইন মান কত মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন তাহলে কত হলো টু পাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন পাই এন স্কোয়ার দেখো তাই লিখছি টু পাই মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এই যে এন স্কোয়ার তারপর আসো থার্ড পার্ট মাইনাস টু বাই এন কিউব এখানে সাইন এন পাই হয় তো সাইন এন পাই জিরো তার মানে এই পুরোটা জিরো এই যে জিরো হয়ে গেল ক্লিয়ার ফর্মুলার মাইনাস ফর্মুলার মাইনাস তারপর লোয়ার লিমিটটা বসো টোটাল ফাংশানে টোটাল ফাংশন লোয়ার লিমিট বসালে যে এক্সের জায়গায় বসাবা তাহলে জিরো স্কোয়ার এর কারণেই তো জিরো এটা জিরো হয়ে গেল ফার্স্ট টার্মটা জিরো এই যে ফার্স্ট টার্মটা জিরো তারপর প্লাস এই যে প্লাস এখানে এক্সের কারণে সেকেন্ড টার্মটাও জিরো হয়ে গেল এই যে জিরো হয়ে গেল তারপর মাইনাস টু এন কিউব সাইন এন এক্স এক্সের মান জিরো বসালে সাইন জিরো সাইন জিরো মানে জিরো জিরো ইন্টু সামথিং মানে জিরো থার্ড পার্টটাও জিরো হয়ে গেল এখন আসো এইগুলোকে সিম্প্লিফাই করো এগুলোকে সিম্প্লিফাই করলে এটা হয়ে যায় তাহলে এখানে দেখো তো ভেরিয়েবল কে যে এন টোয়াইস পাই তো কনস্ট্যান্ট এখানে ভেরিয়েবলটা হলো এন তার মানে এটা কার ফাংশন ট্রান্সফরমেশানের পরে পেয়েছ তাহলে এটা হলো স্মল এফ ভেরিয়েবল কে এন তার মানে স্মল এফের ফাংশন এন ভেরিয়েবলের স্মল এফ ফাংশন কার মাধ্যমে পেয়েছো ট্রান্সফরমেশান সি এর মাধ্যমে কোসাইন ওকে তার মানে সাইন ট্রান্সফরমেশান কমপ্লিট করা ক্যালকুলেট করা শিখেছি কোসাইন ট্রান্সফরমেশান ক্যালকুলেট করা শিখেছি কারণ এই দুইটা তোমরা প্র্যাকটিস করবা ফাংশানটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম ওখানে দিয়েছি এক্স স্কোয়ার এখানে ফাংশানটা দিয়েছি একটা এক্স কিউব লিমিট জিরো টু পাই এখানে আরেকটা ফাংশান দিয়েছি এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স জিরো টু পাই তার মানে এখানেও ফোর ইয়ার সাইন কোসাইন দুইটা ট্রান্সফরমেশান তুমি ক্যালকুলেট করা শিখবে তবে এটা কোন ধরনের কেস ফাইনাইট কেস তাহলে ফাইনাইট কেস সম্পর্কে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশান করতে হয় শিখতে পেরেছি এখন আসো ইনফাইনাইট কেস ইনফাইনাইট কেসেও জাস্ট ইন্ডিকেশনের ফর্মুলাগুলো আমরা জানলে কাজগুলো করতে পারবো এটা তেমন কোনো কঠিন ব্যাপার না আর কি তো আসো ইনফাইনাইট কেসে শুধুমাত্র লিমিটে চেঞ্জ থাকে ওই যে ফাইন্ড দ্য ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান ফাইন্ড দ্য ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু ইন্টু দি ওয়ান মাইনাস এম এক্স যেখানে এক্সের লিমিট কত জিরো টু ইনফিনিটি এই যে ইনফিনিটি আছে তার মানে ইনফাইনাইট ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান ওকে এখন আসো আমরা এই ক্ষেত্র সাইন কো সাইন কিছু বলা হয় নাই তাই দুই ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেশন করা শিখবো কোথাও যদি বলে দেয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে ওগুলো নিয়ে ওইভাবে কাজ করব তো আসো আমরা একটু দেখি তাহলে এফ এক্স এটা দেওয়া আছে লিখে ফেললাম এখন আমরা ট্রান্সফরমেশান বের করবো ওই যে ফোর ইয়ার ট্রান্সফরমেশান কার এফ এক্সের কোন ধরনের সাইন 
इक्वल टू ये जेहेतु इनफाइनेट कैस इनफाइनेट क्षेत्र में फर्मूला तो शिखे आशा करी मन आज इनफाइनेट क्षेत्र में सैन एर फर्मूला छो जिरो टू जिरो टू इनफिनिटी एफ एक्स सैन एन एक्स डि एक्स एंगल हलो एन एक्स सैन एर क्षेत्र में सैन बसे एफ एक्स टाइम बसे लिमिट जिरो टू एल ना बसे जिरो टू इनफिनिटी बसे एन आसो जे भाव लिखे जिरो टू इनफिनिटी फांगशन बसे सैन 